வணக்கம் மாணவர்களே ஆறாம் வகுப்பு அறிவியல்ல நாம போன கிளாஸ்ல காற்று பார்த்திருந்தோம் சோ அந்த காற்று அப்படிங்கும் போது ஏர் அப்படிங்கறத நம்ம என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தோம் முக்கியமா அந்த வளிமண்டல அடுக்கு அதெல்லாம் பார்த்தோம் கரெக்டா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் போப்போஸ்பியர் அப்படி எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு நினைக்கிறேன் நம்ம லாஸ்ட் இந்த கிளாஸ் முடியும் போது இதுல இருந்து ஒரு அஞ்சு ஒன்னு எடு போன யூனிட்ல இருந்து ஒரு அஞ்சு ஒன்று எடு ஒரு மூணு நாலு ஒன்னு எடு மொத்தம் எட்டு ஒன்னு எடு வச்சிருக்கேன் அதை லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் தான் அதை பார்ப்போம் சோ போன கிளாஸ்ல ஏர் அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது ஏர் பாத்தீங்கன்னா அது நம்மளை சுத்தி இருக்கு நம்ம அதை ஃபீல் பண்ணதான் முடியும் தவிர அதை டச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து ஒரு அஞ்சு மேஜரான லேயர்ஸ் அடுத்ததுன்னா ஃபைவ் மேஜர் லேயர்ஸ் பார்த்தோம் அடுக்குகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது கீழே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோப்போஸ்பியர் ஸ்டாட்டோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் அயோனோஸ்பியர் எக்ஸோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி அடுக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு நினைக்கிறேன் தமிழ்ல பார்த்தீங்கன்னா அடிவழி மண்டலம் அடுக்கு வழி மண்டலம் இடைவழி மண்டலம் அயனி மண்டலம் புறவழி மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஓசோன் மண்டலம் பாத்தீங்கன்னா அடுக்கு வழி மண்டலத்தை இருக்கும் அடி வழி மண்டலம் பாத்தீங்கன்னா வானிலை மாறுபாடு அதெல்லாம் இருக்கும் வெதர் சேஞ்சஸ் இந்த ஓசோன் லேயர் எல்லாம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தோம் ரைட் சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அடுத்த டாபிக் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் போன்றவை காற்றில் கலந்துள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தும் சோதனை அப்படின்னு ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்க சோ எக்ஸ்பிரிமெண்டல் வெரிபிகேஷன் ஆஃப் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் ஏர் ஏர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா சோ இதுக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்து இந்த டாபிக் உள்ள போலாம் வீடியோ ஷேர் பண்றேன் காற்று காற்று கலவை பார்க்கலாம் காற்று கலவை பார்க்கலாம் காற்று என்பது என்ன காற்று என்பது பல வாயுக்கள் சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் காற்றுங்கிறது தனியா ஒண்ணு கிடையாது போன கிளாஸ்ல சொன்ன நைட்ரஜனோ ஆக்சிஜனோ தனி தனியா இல்லை எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கு இது பாருங்க காற்றுல என்னெல்லாம் இருக்கு போன கிளாஸ பார்த்தோம்னா நைட்ரஜன் வந்து எழுபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் ஆர்கன் எல்லாமே இது நைட்ரஜனோடைய அந்த வேதியியல் சமன்பாடு கெமிக்கல் ஃபார்மா போட்டிருப்பாங்க எல்லாம் எழுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்கு எழுபத்தெட்டு சதவீதம் நைட்ரஜன் என்பது நைட்ரஜன் என்பது என்னன்னா அப்படின்னா தாவரங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு உதவும் தாவரங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடிய முக்கியமான வாயு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் என்னது அதுக்கப்புறம் இருபத்தோரு பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் வாயு சரியா நைட்ரஜன் இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் நம்ம பார்த்தோம் ஆக்சிஜன் நம்ம சுவாசிக்க யூஸ் ஆகுது சொல்லணும் சொன்னோம் கரெக்டா சோ மற்ற வாய்ப்புக்கான ஆர்கன் பாருங்க ஏ யாரும் போட்டிருப்பாங்க நியான் கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு சதவீதம் நிறைவேற்ற ஆனா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரையிலும் மனிதர்கள் சோ பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரையும் நம்ம படிச்சிருந்தோம் ஏன்னா காற்றுங்கிறது அது ஒரு தனியான ஒரு இது அப்படின்னு ஒரே வகையான அடிப்படை பேசிக் பார்ட் அப்படின்னு நினைச்சாங்க எல்லாமே காற்றுக்கு தனியா எப்படி ஆஹ் ஆக்சிஜன் மாதிரி காற்றுங்க தனியா அப்படின்னு நினைச்சாங்க பட் காற்றுங்க அப்படி இல்ல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு அடிப்படை பொருள் அல்ல அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார் அது வந்து பல வாயுக்கள் சேர்ந்தது பல வாயுக்களோட கலவை அப்படின்னு சொல்லி சரியா பின்னர் நிறமற்ற அதிக வினைத்திறன் அற்ற அதாவது காற்று பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரியாக்ட் ஆ பண்ணாது அதிக வினைத்திறன் அற்ற அந்த அளவுக்கு இது பண்ணாது கெமிக்கல் ரியாக்சன் எல்லாம் பண்ணாது இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கண்டுபிடிச்சாரு இதுவே பின்னாளில் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க சோ இதுதான் பின்னாடி ஆண்டனி லவாசியர் அப்படின்னு ஒரு பிரெஞ்சு கண்டுபிடிச்சார் ஆக்சிஜன் பயனிட்டார் சரிங்களா இது பாருங்க டாய்ஸ் ஃப்ரம் டிரான்ஸ் மட்டும் இதுலாம் அது 
எந்த அளவுக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு கேடில் கிளாஸ் பேட் மேட்ச் பாக்ஸ் இப்படி போடுவாங்க ஒரு சோதனையும் பண்றாங்க இப்போ இதை வச்சு இதை பாருங்க இப்ப என்ன பண்றாங்க ஒரு தட்டுல வந்து வெளுத்தி கொடுத்து வச்சுட்டு அது கீழே தண்ணி சரியா இது கலர் வாட்டர் ஓகேவா இப்போ கண்ணாடி ஜாடியை கொண்டு நம்ம வந்து தலைகீழா அதை வைக்க போறோம் நீங்க இப்போ இந்த இடத்துல பாக்குறதோடே தண்ணி ஊத்திருப்போம் எதுக்குன்னா இந்த வா இந்த ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் இங்க தலைகீழ வைக்கும் போது இன்வெர்டடா வைக்கும் போது அது காத்து உள்ள போயிடக்கூடாது அதுக்குதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த தண்ணிய ஊத்தி வச்சிருக்காங்க சரியா வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணிருக்காங்க நல்லா பாருங்க இப்ப எக்ஸ்பிரிமெண்ட சற்று நேரம் பார்த்தோன்னே பாருங்க என்ன நடந்து நல்லா நீங்களே வாட்ச் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு செகண்ட் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லுவேன் வெளுத்தி பொருத்தினாங்க கிளாஸ வச்சாங்க தலைகீழ வச்சாங்க வாட்ரு பாருங்க என்ன ஆயிருக்கு கொஞ்சம் ரைஸா போயிருக்கா மெழுகுத்தி அணைஞ்சிட்டு பாருங்க சரியா பிளேம் டைஸ் அப்படி போட்டோம் இந்த மெழுகுத்தி அணைந்து விட்டது அப்ப ஏன் வந்து மெழுகுத்தி அணைஞ்சிச்சு அப்படின்னா மெழுகுத்தி எரியறதுக்கு பொதுவாக எரியறதுக்கு ஆக்சிஜன் ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படும் சரியா எந்த பொருளும் எரியனாலும் ஆக்சிஜன் தேவை இப்போ அந்த கிளாஸ் நீங்க தோத்தி வச்சனால அந்த எரியறதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கட் பண்ணிட்டீங்க சரியா அப்ப கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் நேரம் எரியல சார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் நேரம் ஆக்சிஜன் இருக்கும் போக போக அந்த ஆக்சிஜன் அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும் குறையதானே செய்யும் அப்ப ஆக்சிஜன் கொஞ்சோண்டு இருக்கு அந்த கொஞ்சோண்டு ஆக்சிஜன் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அந்த எரியதுக்கு அது யூஸ் ஆயிருது உடனே என்ன ஆயிரும் ஒரு டைம்ல ஆக்சிஜன் இல்லாத எழுத்தி அடைஞ்சிருது என்ன ஜாடின் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற சோ நீங்க வந்து கிளாஸ் கவுத்துறீங்க அதுக்குள்ள ஏற்கனவே ஒரு ஏன்னா காற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கும் நீங்க தடுக்க முடியாது கையால பிடிக்க முடியாது அதனால கிளாஸ் ஆரஞ்சாலும் சரி இதை சுத்தினாலும் எங்க நான் காற்று இருக்கத்தான் செய்யும் தலையில் வைக்கிறாங்க உள்ள ஆக்சிஜன் இருக்கு சரியா வாட்டர் ரைஸ் போகுது சோ இப்ப பாருங்க இதுல வந்து ஆக்சிஜன் குறையனால ஏறு ஏறு கட் ஆயிருக்கு சரியா அடுத்து பாருங்க சோ ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் குறைஞ்சிடுச்சு இல்லவே இல்ல அப்படின்னா இன்னொன்னு என்ன ஆகுனா கார்பன் டை ஆக்சைடு கூடியிருக்கு சரிங்களா நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜன் குறைஞ்சதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கூடியிருக்கு இந்த இடத்துல அப்ப கார்பன் டை ஆக்சைட்னா என்ன சார் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு என்பது எரியும் பொருளை அணைக்கக்கூடிய ஒரு வாய் சரியா நல்லா நல்ல நியாயிச்சுக்கோங்க எரி எந்த பொருள் வந்து எரிஞ்சிட்டு இருந்தாலும் பயிர பர்னிங் இருந்தாலும் அதை அணைக்கக்கூடிய ஒரு வாயு தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு சரியா சோ ஆகவே தான் அந்த எழு எரியும் மெழுகுத்தி வந்து தொடர்ந்து எரியாம அடைந்து விடுகிறது ஏன்னா இப்ப ஆக்சிஜன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறி இந்த லைனை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க நான் ஸ்கிரீன் அப்படி காமிக்கிறேன் நல்லா பாத்துக்கோங்க ஒரு பொருள் எரிய துணை செய்வது ஆக்சிஜன் என்பதும் மற்ற வாய்ப்புகளான கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்றவை காற்று கலந்தவர்கள் என்பதும் உறுதியாகிறது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பொருள் எந்த பொருள் எரியனாலும் ஆக்சிஜன் ரொம்ப 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 தேவை சரியா அதை வந்து அணைக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவை அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டா கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவை அப்ப காட்டுல வந்து ஆக்சிஜனோ நைட்ரஜனோ மட்டும் இல்ல எல்லா வாய்ப்பையும் ஆர்கான் நியான் கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நம்ம கத்துக்கிட்டோம் சரியா சரியா இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரியா இப்போ உங்களுக்கு நல்லா இதை வந்து நீங்க யோசிச்சு நீங்களும் நீங்க வீட்டுல செஞ்சு பார்த்துட்டு செஞ்சு பார்த்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரியா ரைட் இப்போ நம்ம அடுத்த அந்த டாபிக்கை பார்க்கணும் அதாவது காட்டுல வந்து ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு பட் நைட்ரஜன் போன்றவை காட்டுக்கு வந்தவங்க என்பது
இப்ப இந்த இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல நீங்க பார்க்கும் போது உங்களால ஆக்சிஜன் அதை உறுதி செஞ்சீங்க கரெக்டா கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது சி ஓட்டு மலை இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்க பாத்தீங்க ஆனா நைட்ரஜன் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல சார் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் சொல்லலையா கரெக்ட் வெரி குட் அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் காற்று ஒரே பொருளானதா அல்லது ஒரு கலவையா அப்படி கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அடிப்படை <laughs> காற்று என்பது ஒரு அடிப்படை பொருள் அல்ல அது பல வாய்க்கள் அடங்கிய ஒரு கலவை அப்படின்னு சொன்னார் யார் சொன்னாரு ஜோசப் பிரிஸ்லி சரியா சோ இங்கிலீஷ்ல எழுதிக்கிறது ஜோசப் எப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி நாலாம் வருடத்துல அதாவது ஏர் இஸ் நாட் ஏர் எலிமெண்ட் சப்சன்ஸ் பட் காம்போசிஷன் ஏர் வந்து ஒரு காம்போசிஷன் அதிக வினைதரன் அவர்தான்ார் இவர் முன்னாடி that is until 18th century human thought air as a fundamental constant of matter and then matter no mari adu or fundamental appadi irudhu sonnaanga however an ingenious experiment conducted by the joseph frisch in 18 sorry 1774 showed that air is not a elementary substance but then what is a composition or mixture of gases appadi sonnaaru He was also able to identify the colorless and highly reactive gas. One colorless and highly reactive gas was found. Which was later named oxygen. Okay, by the great French chemist Anthony Lavoisier. Okay. Now, if you want to see a little expert, if you want to see a video, you can see a little expert. Okay. That's why we have a video. But that's why we have a video. That's why we have a video. உங்க புக்ல பாத்தீங்கன்னா சுண்டலி ஆக்சிஜன் அதெல்லாம் இருக்குமோ அதெல்லாம் பாக்கிறோம் இதை பஸ்ட் சொல்லிக்கிறது பிரஸ்ட்லி ஒரு நீர் தொட்டியில் ஒரு மிதவினை போட்டு அதில் ஒரு மெழுகு தினை வைத்தார் அந்த மெழுகு தினை ஒரு கண்ணாடி ஜாடியில கொண்டு மூடினார் ஜாடியின் அடிப்பகுதியில் நீர் இருப்பையா இவ்வமைப்பு காற்று நுழையவோ வெளியேறவோ வழியில ஜாடி முக்கியமா அடைக்கப்படுவது இப்ப நம்ம பார்த்து அதை அப்படியே பஸ்ட் சொல்லிடுறோம் சரியா குக்கிய டப் ஆஃப் வாட்டர் பிரஸ்ட்லி இருக்காரு அண்ட் மேரிய ஃப்ளோட் அண்ட் பிளஸ் கேண்டில் ஆன் இட் he covered the candle with a glass jar as the bottom vandu pathina and the jar vandu filled with water adanal no air the are exits so jar vandu pathina completely sealed up so as you have you know, noticed a guest enna na candle flame was extinguished in a very short time avo paathamla ipo video la enna vana and meluthi romba nerla edigira neengal yugitha varai miga seriya kaalathigal eriyum meluthi anda anaindu vidum adidana oru oru perkum கண்ணாடியை கொண்டு சூரிய ஒளிக்கற்றை குவித்து மெழுகுத்திரை மீண்டு எரிய வைக்க முயற்சித்தார் அப்படின்னு இன்னொன்னு சொல்றாரு இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பாக்காத அதுதான் ஒரு ஊருக்கு கண்ணாடினா ஒரு மேக்னிவே கிளாஸ் 
சரியா அந்த மேக்னிஃபை கிளாஸ் அப்படியே சன்லைட் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு பேப்பர்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த பேப்பர் வந்து பண்ணா எரி பாத்துருக்கீங்க அதை பண்ணிருப்பீங்க சோ இவர் அதை பண்றாரு ஹி யூஸ் ரே மேக்னிஃபை கிளாஸ் டு போக்கஸ் த சன் ரைஸ் டு லைட் த கேண்டில் தஸ் ஹி ட்ரை டு ரீ லைட் த கேண்டில் மெனி டைம்ஸ் வித் அவுட் ஓபனிங் த சீல் ஜார் அந்த மூடி திறக்காமலேயே அவர் இந்த சோதனையை மீண்டும் 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 பண்ணி பார்க்கார் எப்படியாவது எரிஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா ஆனால் மெழுகுத்தையும் மீண்டும் எரி வைக்க முடியலை இதுல நாம என்ன அறியலாம் காற்றுக்கு வெறும் சூரிய ஒளிச்சு மட்டுமே தேவையில்லை அதாவது எரியதுக்கு ஒரு சூரிய ஒளிச்சு மட்டும் தேவையில்லை எரியதுக்கு அறைந்து <laughs> சோ அந்த பர்னிங் ஆகுறதுக்கு இயர்ல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அண்ட் அந்த ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் இல்ல கன்வெர்ட் அப் ஆயிட்டு ஒன்ஸ் சப்சன்ஸ் இந்த இயர் தட் வாஸ் ஏடிங் த பர்னிங் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி யூஸ்ட் பை த பர்னிங் फ्लेம் அண்ட் கன்வெர்ட் பண்ண அந்த சப்சன்ஸ் த फ्लेம் வெட் டவுன் அப்படி சொல்றாரு அதாவது அந்த எரியருக்கு யூஸ் ஆகுற அந்த சப்சன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி இன்னொரு மார்னா பரவே அந்த फ्लेம் எரியல फ्लेம் அடைந்து விட்டது फ्लेம் வெட் டவுன் அந்த அந்த சுடரானது அடைந்து விடுகிறது பின்னாடிக்கிட்டு <laughs> இது நல்லது அதனால அண்டர்ஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதனால பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டை சுத்தி வந்து எந்த பொருளையும் எரிக்க கூடாதுன்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிளாஸ்டிக்கோ இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம் எரிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் அது ரொம்ப கார்பன் மோனாக்சைட் கேஸா தான் மாறும் எப்ப பார்த்தாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறாது எப்ப பார்த்தாலும் கார்பன் டை ஆக்சைட் மட்டும்தான் மாறும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கார்பன் மோனாக்சைடு இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கும் போது சிஓ டூ சொல்லுவாங்க பா கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னா சிஓ இதுவே கார்பன் மோனாக்சைட் மோனோ அப்படின்னா ஒண்ணு அது இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் சிஓ சோ நம்ம வீட்டை சுத்தி இந்த பொருட்கள் எல்லாம் எரிக்கும் போது ஒரு பிளாஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப முதல்ல இப்போ உதாரணத்துக்கு எதை எரிச்சாலுமே அந்த இடத்துல என்ன ஆக்சிஜன் அது வந்து இது பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இருத்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப கார்பன் டைசைட் மாத்த அந்த கார்பன் டைசைட் சுவாசிக்க கூடாது கரெக்டா நாம நம்ம வாழணும்னா நம்ம நுரையீரல் வந்து எதை சுவாசிக்கணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் சுவாசிக்கணும் கார்பன் டைசைட் சுவாசிக்கணும் அதுக்கு தேவையில்லாத ஒரு கழிவான இதான் அது வெளியிடுது ஏன்னா நம்ம சுவாசி ஆசிரியர் உள்ள இழுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில விடணும் அப்போ தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு வெளியில விடுறோம் அது திருப்பி சுவாசி அப்படி நடக்கும் உடலுக்கு தீங்குதுன்னா உடல் நம்ம உடலுக்கு மட்டும் இல்லை சுத்தி உள்ள யாருன்னாலும் நடக்கும் அப்படிதான சார் எனக்கு தான் வரலையே எங்க வீட்டுல பல நிறைய நாள் எரிக்கதான் சார் செய்யறாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் உங்களுக்கு டேரக்டா வரோ இல்ல நாளைக்கே வரலாம் சொல்ல முடியாது சரியா எத்தனை வருஷம் நாள் வரலாம் பத்து மாசம் ரெண்டு மாசம் ஒரு மூணு நாள்ல வரலாம் அவங்களுடைய உடல் வாகு அவங்க சாப்பிடுறது அப்புறம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை இதெல்லாம் வச்சுதான் சொல்ல முடியும் சோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மள நம்ம வீட்டை சுத்தி எப்ப பார்த்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர் எரிக்கிறது இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு குப்ப குப்பைய போட்டு எரிக்கிறது அந்த மாதிரி எதுவுமே வைக்கக்கூடாது ஏன்னா நாம வாழ்றதுக்கு தேவை முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஓட்டு கேஸ் ஆக்சிஜன் மகன் இதுதான் தேவை அது கார்பன் டை ஆக்சைடு மாறக்கூடாது அது வந்து இயற்கையா மாறுதுன்னா ஓகே நம்ம எரிச்சு மாத்தக்கூடாதுல்ல தற்போது நீரில் அமிழ்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஜானினை வெளிக்காட்டு நுழையா வருது கவனமா தூக்கி ஜானினில் உயிரல் ஒரு சுண்டலே புரிசு வைத்தார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அந்த காலத்துல எலி இந்த பூனை இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எலி வச்சுதான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த காற்று புகாத மண்ணம் அப்படி எடுத்து 
ஒரு லைவ் மவுஸ உள்ள விடுற வித்தவுட் அலோவிங் அவுட் சைட் ஏர் இருக்குது எட்டுற சார் அது எப்படிதான் ஏன்னா கொஞ்சம் இது பண்றாலுமே ஏர் உள்ள புகுந்துடும் பட் அதையும் பெரிய அவருக்கு அவ்வளவா அதை பண்றார் சரியா நீங்க யூகித்த வரே ஜாலின்னு ஆசி இல்லாதால் சுட்டலி இறந்து விட்டது இதுல இருந்து எலி உயிர் வாழ ஆசி அவசியம் என்பது தெரியும் எங்க இடத்துல மனிதர்கள் மாதிரி தானே எலியும் அதுக்கு ஆசி தான் தேவை சோ வித்தவுட் ஆசி சார் the mouse died it was clear that ஆசி சார் பேசுறேன் சார் பேர் வந்து மவுஸ் அப்போ அந்த எலி வாழ்றதுக்கும் ஆசி தான் தேவை சரியா சரி இப்ப அடுத்த எக்ஸ்பெர்ட் அதே எக்ஸ்பெர்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா புதினா செடியா வந்து அவரு வைக்கிறார் ஜாடியை கவனமாக தூக்கி அந்த எக்ஸ்பெர்ட் நீங்க நான் சொல்ல சொல்ல படத்தை பாருங்க சரியா அந்த ஜாடி அப்படி தூக்கி புதினா செடி வைக்கிறார் இந்த போர்த் எக்ஸ்பெர்ட் தூக்கிய ஜார் சாரி இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்போது ஹி ஜென்லி லிப்ட் ஜார் அண்ட் பிளேஸ் வித் பிளான் வித் பிளான் புதினா செடி இதை வைக்கிறார் அப்ப இது நீங்க நினைக்கலாம் சார் இது 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 வாடுறதுக்கு ஆசிரியர் தேவைன்னு நினைக்கலாம் அதுதான் நீங்க பார்க்க போறீங்க நிறைய பேர் அப்படிதான் நினைச்சிருக்கோம் அப்படிதான் ஆசிரியர் தான் தேவை செடிகள் வாழறதுக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் சோ இது பார்ப்போம் சரி புதினா செடி வைக்கிறார் சுண்டலியை போன்றது புதினா செடி உயிர் உள்ளது என்பதால் அச்செடி வாடியுடன் நினைத்தார் எல்லாரும் அப்படிதான் நினைப்பாங்க ஆசிரியர் சொல்லி தோட்டம் படம் குறிப்பிடம் ஐந்தே கான்கே போட்டுப்பாங்க அதில் ஜாடி நீருக்குள்ளே அமிழ்ந்து இருக்கும் பொழுதே செடி உள் நுழைக்கப்படுகிறது அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜாடி பாத்தீங்கன்னா நீர் நூலுக்கு இருக்கும் போதே இந்த செடி உள் நுழைக்கப்படுது என்னையும் வெள்ளிக்காற்று ஜாடியும் நுழைவதை தடுப்பதற்காக இவ்வாறு நீரில் செடியானது நுழைத்து ஜாடியில் வைக்கப்படுகிறது இந்த நீருக்குள்ளோடி கொண்டு போயிட்டு அந்த ஜாடியில் வைக்கார் ஆனா அச்செடி வாடவில்லை புதினா செடியை வைத்த சிறிது அது வெண் மெழுதுல மீது எரி வைக்க முடிந்தது மேலும் சுடர் அடையாமல் இருக்குது அந்த அந்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆறா கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த கேண்டில் எரியல ஆனா இப்ப எரியுது எப்போ வந்து இங்க புதினா செடி வைக்கும் போதும் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஜென்ட்லி லிஃப்ட் ஜார் அண்ட் பிளேஸ்ட் பிளான்ட் லுக் அட் திகர் யூ குட் சி தட் இந்த பிளான்ட் இஸ் இன்சர்ட் இன் த பெல் ஜார் வித் ஜார் இஸ் வெரி மச் இன்சர்ட் வாட்டர் சரி அந்த ஜார் வந்து தண்ணிக்குள்ளே நல்லா இருக்கு அப்போ ஏன்னா காட்டு உள்ள போயிருக்க கூடாது This is done to ensure that the outside air is not entered in the bell jar. The bell jar is not entered in the bell jar. In the plant, the plant is not entered in the bell jar. And being a living thing, like most, perhaps he thought would die. If you think about it, 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 the plant surveyed, but it's not entered in the bell jar. That's all. After placing a mint plant, he lit up the candle and it continued back. இவரது புரிஞ்சா செடியை வச்ச பிறகு திருப்பியும் மெழுவத்தியை வந்து ஆன் பண்ற இது எரிக்கிறாரு பர்ன் பண்றாரு பொறுத்துறாரு ஆனா இப்போ தொடர்ச்சி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு சரியா இப்போ அடுத்த படம் பிகர் நம்பர் செவன் பாருங்க ஒரு ஜாடியில் மெழுவத்தி எரிய வைக்கப்பட்டு புதினா செடியும் சுட்டலியும் ஜாடியில் வைக்கப்பட்டன இவ அடுத்த எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்றாரு எல்லாத்தையும் மெழுவத்தி எரி வைக்கிறாரு புதினா செடி வைக்கிறாரு சுட்டலையும் வைக்கிறாரு இவ்வாறாக செய்து ஜாடில் உள்ள ஆக்சிஜன் முழுவதையும் கார்பன் டை ஆக்சைடா மாற்றப்படை வைத்தார் அதனை தொடர்ந்து ஜாடில் வைக்கப்பட்ட இரு உயிரினும் உயிர் உயிர் வாழ்ந்தன இருந்து தாவரத்திற்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையே ஒரு இணக்கமான உறவு ஏற்பட்டுள்ளதை புரிந்து கொண்டார் இந்த ஏழாவது பிகர்ல பார்த்தோன்னே ஏழாவது படத்தை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு ஏழாவது படத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம் ஜாடி வச்சோம் மெழுதி எரிய வைக்கிறோம் புந்தாச்சரி சுண்டலையும் வைக்கிறோம் அப்ப அந்த நீங்க மெழுதி எரிய வச்சீங்கன்னா என்ன நடந்திருக்கும் ஆக்சிஜன் முழுவதும் கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறிடும் வெளியிடும் <laughs> ஒரு இணக்கமாக உறவு ஏற்பட்டுள்ளதை புரிந்து கொண்டார் அதாவது சுண்டலியானது ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தி கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுகிறது அப்படிதானே சுண்டலி என்ன போடும் ஆக்சிஜனை வாங்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடும் சுண்டலி வெளியிட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடை தாவர பெற்றுக் கொண்டு ஆக்சிஜன் வெளியிடு என்பதை கண்டுபிடித்தார் இப்ப புரியுதா பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் தெரியும் என்ன விஷயம் தெரியும் யோசிச்சு பாருங்க இதை இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டு அதை சொல்றேன் இந்த போர்த் எக்ஸ்பிரன் ஜார் 
burn the candle and converted all oxygen to carbon dioxide. He placed a mint plant and moves into the jar. That's our last example of mouse in a year and a mint plant a year. Both the plant and the mouse survived. And the way we were there, he found that plants and animals have a synergy. And it's like that. One to one to one. This is our case. Animals consume oxygen and the carbon dioxide. Animals are not more of the mono. Other oxygen will be carbon dioxide. And the cherry in a mono plants in a mono carbon dioxide. Oxygen will be all right. Even the other is now more than a lot of this. Namuke, whatever the other eleven mathematical. Now, what do you like? They are about the one that you like. They are about the one that you like. They are about the one that you like. They are about the one that you எனக்கு <laughs> அப்படிங்கிற அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து தாவரங்கள் ஒளி சேர்க்கிற நிகழ்த்துவதற்கு சூரியலை தேவைப்படும் போட்டோசிந்திஸ் அடிமா என்பதையும் தெரிவித்தார் மேலும் சுவாசிக்கும் சுண்டலியாலும் எரி மெழுவத்தியாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடப்பட்டு மாசரையின் காட்டிலே தாவரங்கள் ஒளி சேர்க்கி பிடித்து ஆக்சிஜனை வெளியிட்டு தூய்மைப்படுத்துகிறது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நாம ஆக்சிஜனை சுவாசிச்சுட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடும் சுண்டலியும் ஆக்சிஜன் இந்த மாதிரி தாவரங்கள் இது விலங்குகள்லாம் பண்ணுது ஆனா அந்த தாவரம் என்ன பண்ணுது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு சுவாசிச்சு ஆக்சிஜன் வெளிவிடுது இது நல்லா புரியுதா அப்போ ஒளிச்சேக்கை பண்ணுது போட்டோசிந்திஸ் பண்ணுது அப்ப தாவரங்கள் ஒளிச்சேக்கை புரிந்து ஆக்சிஜனை வெளியிட்டு தூய்மைப்படுத்துகிறது இந்த ஏரை பியூரிஃபை பண்றதுக்கே அதுதான் காரணம் ஆல்சோ ஃப்ரீஃபை த ஏர் இஸ் கோல்டு பை த பிரீத்திங் அனிமல்ஸ் ஆர் பை பர்னிங் அனிமல்ஸ் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இட் வாஸ் கிளியர் தட் ஏர் இஸ் எ காம்போசிட் மிக்சர் ஆஃப் மெனி கேசஸ் லைக் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதுல இருந்து இந்த சோதனை மூலம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காற்று என்பது ஒரு கலவை என்பதையும் காற்றானது ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற பல வாயுக்களை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது என்பதையும் தெளிவாக இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் சரியா காற்று என்பது தனியாக ஒரு வந்து தனிமை பொருள் அல்ல ஒரு வாய்வு இல்ல அது வந்து கலவை என்பதையும் காற்றானது ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற பல வாய்ப்புகளையும் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா சரி இது வரைக்கும் போதும் நம்ம அந்த ஒன்னா டெஸ்ட் போலாம் சோ இப்ப என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிற ரீகால் பண்ணலாம் இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பார்த்தோம் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நான் தண்ணி ஊத்தினோம் மெழுகுத்தியா வச்சோம் ஒரு கிளாஸ் ஜாரால மூடினோம் கொஞ்ச நேரத்துல கிளாஸ் ஜார் வந்து அந்த கிளாஸ் ஜார்ல இருந்து உள்ள காற்று ஆக்சிஜன் வந்து தீந்து போனதுனால அந்த மெழுகுத்தி எரியல ஏன்னா மெழுகுத்தி எரிய பொதுவாக எது எரியாலும் ஆக்சிஜன் தேவை பட் இந்த இங்க ஆக்சிஜன் வந்து கார்பன் டைக்ஸா மாறிட்டு இருந்தோம் சோ இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அவர் பண்றாரு பிளஸ் ட்ரீ அப்படிங்கிறத சுண்டலை நுழைக்கிறா செத்து போயிருது அதுக்கப்புறம் திரும்பி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டு பிளான் வைக்கிறாரு இப்ப இப்போ மெழுகுத்தி எரியுது இப்ப சுண்டலையும் வைக்கிறாரு அந்த சுண்டலையும் உயிராளுது அந்த மெழுகுத்தி எரியுது அந்த செடியும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இது இதுல இருந்து காற்று ஒரு கலவை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதை வீட்டுல போய் ரீட் பண்ணுங்க சோ இப்ப ஒன்னு டெஸ்ட் நம்ம பண்ணிடலாம் ஓகே சோ பஸ்ட் ஒன் வேர்ட வந்து பஸ்ட் ஒன் வேர்ட் நோட் எடுத்துக்கோங்க பருவநிலை மாற்றம் எந்த வகையான மாற்றத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் சேஞ்ச் ஆஃப் சீசன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பிக் டைம் ஆஃப் சேஞ்ச் அதாவது மாற்றங்கள் நம்ம சுற்றி நீங்களும் மாற்றங்கள் பார்த்தோம்னா அதுல இருந்து பார்க்கணும் அதுல யோசிக்கணும் ஏற்கனவே நடத்தினது கேட்பேன்னு சொல்லிருந்தா எவ்வளவு தான் ரெடியா இருக்கும் ஓகே ஸோ பருவநிலை மாற்றம் எந்த வகை ஏன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் அதாவது நிறைய வகையான மாற்றங்களை பார்த்தோம் அதனால டைப் ஆஃப் சேஞ்சஸ் பார்த்தோம் அதுல சீசன் சேஞ்ச் ஆகிறத எந்த மாற்றத்தை சேர்ப்பாங்க ஒரு எட்டு ஒரு நாடா கேட்டிருக்கேன் இப்போ ரெண்டாவது ஒரு நாடு போலாமா பரவாயில்ல மாட்டா எந்த வகையில் மாட்டா எழுதிருப்பீங்களே இப்போ ரெண்டாவது ஒரு நாடு போலாம் பனிக்கட்டி உருகுதல் ஒரு ஒரு டேஷ் மாற்றம் மெல்டிங் ஆஃப் ஐசிஸ் அப்படி சொல்லிப்பாங்க மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் அப்படிங்கிறது என்ன டைப் ஆஃப் சேஞ்ச் எப்படி போனதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இதுவும் 
கனிகட்டி உழுதல் டேஷ் வாட்ரம் வாட்ரம் பழுப்பு நிற திட்டுகள் தோன்றுவது வெட்டிய ஆப்பிள் பழத்தின் மேற்பரப்பு நீங்க ஒரு ஆப்பிள வெட்டி வச்சிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துல பழுப்பு நேரமா இருக்கும் மேற்பரம் இது என்ன வகை மாட்டோம் என்ன வகையில பார்த்தோம் வெட்டிய ஆப்பிள் பழத்தின் திடப்பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது திரவமாகாமல் நேரடியாக வாயுக்குமாறுவோம் சப்போஸ் ஆன்சர் தரலனா क्वेश्चन எழுதி வச்சுக்கோங்க டக்குனு ஆன்சர் அப்புறம் யோசிச்சு எழுதுங்க انا புத்த பார்க்க கூடாது சரியா இது फोर्थ ஒன்னு ஒரு டைம் இல்ல நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா போறேன் இப்போ இது வந்து அடுத்த क्वेश्चन வந்து பாருங்க டேஷ் பிளஸ் டேஷ் தான் கரெக்ஷன் அப்படினு சொல்றோம் டேஷ் பிளஸ் டேஷ் சொல்யூஷன் என்னது சொல்யூஷன் ஆனா எதை எதையும் சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்யூஷன் பாங்க கொஞ்சம் உன்னோட பார்க்கறோம் டேஷ் பிளஸ் டேஷ் வந்து கரெக்ஷன் என்ன இதெல்லாம் பாரம் உன்னோட போடமா புவிக்கு அருகில் உள்ள வளிமண்டல அடுக்கு இது அடுத்த சாப்டர் சரியா போன கிளாஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா காட்டு இருக்கிறது போன கிளாஸ் அது எது புவிக்கு அருகில் உள்ள வளிமண்டல அடுக்கு அந்த அடுக்கு பேர் என்னது பக்கம் இருக்கிறது லேயர் என்ன லேயர் இப்ப வரமோ கூட அதை ரீகால் பண்ண தமிழ்ல எழுதுங்க இங்கிலீஷ்ல எழுதுங்க சரியா புவிக்கு அருகில் உள்ள வளிமண்டல அடுக்கு லேயர் க்ளோசஸ்ட் டு தேர் இது ஆறாம் உன்னடு ஏழாம் உன்னடு ஓசோன் படலம் அமைந்துள்ள வளிமண்டல அடுக்கின் பெயர் என்ன ஓசோ லேயர் பிரசன்ட் இன் திஸ் டேஸ் எந்த லேயர்ல எந்த அடுக்குல ஓசோ லேயர் ஓசோன் படலம் அமைந்துள்ள வளிமண்டல அடுக்கின் பெயர் அப்படின்னா ஓசோ லேயர் பிரசன்ட் இன் திஸ் டேஸ் எந்த லேயர் அந்த லேயர் நேம் என்ன காற்றில் அதிகம் இருப்பது இதோட கிளாஸ் நிறைச்சத எதுவும் டவுட் இருக்கா இன்னைக்கு நடத்துனது எதுவும் நடத்தின டவுட் அடுத்த கிளாஸ் டவுட் இல்லைங்களா கிளாஸ் நிறைச்சது இந்த எட்டு ஒன்னும் எடுத்தோம் எட்டு தான் கரெக்டா ஆன்சர் எழுதுங்க பாத்து பத்து எழுதாங்க புக்கையும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க கேட்கக்கூடாது சரியா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எழுதுங்க தெரியாட்டா பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் ரெஃபர் பண்ணிட்டு நீங்க டீச்சர் கேட்டு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா சரி நம்ம கிளாஸ் நிறைச்சத வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி வணக்கம்